সুধীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সন্ধ্যা আজকে আপনাদের সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি একটা সায়েন্টিফিক অধিবেশনে এবং সেটার বিষয়টা হচ্ছে কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ অ্যান্ড কোভিড নাইনটিন আমরা সবাই বুঝছি যে আমরা একটা খুব বাজে সময় পার করছি সবাই আমরা কনসার্ন এটা নিয়ে এবং এই সময়ে আমরা অন্য অন্য সব কিছুর সাথে সাথে খানিকটা জ্ঞান চর্চাও করব যাতে আমরা পরবর্তী দিনগুলো আরও ভালোভাবে অতিক্রম করতে পারি যা হোক আজকের এই আমাদের কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ অ্যান্ড কোভিড নাইনটিন যে প্রোগ্রামটা এই প্রোগ্রামটা তে আমাদের মূলত তিনটা অংশ থাকবে প্রথমে আমাদের এই প্রোগ্রামে একটা সায়েন্টিফিক অধিবেশন থাকবে সেই সায়েন্টিফিক সেশনে আমাদের দুজন সম্মানিত স্পিকার ওনারা দুজন দুটো খুবই চমৎকার বিষয় নিয়ে কথা বলবেন তার মধ্যে একটা হচ্ছে কোভিড নাইনটিন অ্যান্ড কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ পয়েন্টস অফ কনসিডারেশনস এই বিষয়ে বলবেন দেশের স্বনামধন্য কার্ডিওলজিস্ট উনি প্রফেসর অফ কার্ডিওলজি প্রফেসর আবদুল্লা আল সাফি মজুমদার উনি এনআইসিভিডির এক্স ডাইরেক্টরও বটে এছাড়া আমাদের দ্বিতীয় আরেকজন স্পিকার থাকবেন উনি হচ্ছেন প্রফেসর মোহাম্মদ তৌফিকুর রহমান উনি প্রফেসর অ্যান্ড হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ কার্ডিওলজি উনি কর্নেল মালিক উকিল মেডিকেল কলেজ তো ইনি আছেন এছাড়া আমাদের মাঝে আছেন পাঁচজন কথিত যশা প্যানেলিস্ট আমি একে একে এই প্যানেলিস্টদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব তো প্রথমেই বলতে হয় প্রফেসর এইচ এম নাজমুল আহসান উনি হচ্ছেন প্রফেসর অফ মেডিসিন ওনার আরেকটা পরিচয় আছে উনি আমেরিকান কলেজ অফ ফিজিশিয়ান্সের একজন মাস্টার বটে এছাড়া আমাদের মাঝে আছেন আরেকজন সম্মানিত ব্যক্তিত্ব উনি হচ্ছেন প্রফেসর অফ কার্ডিওলজি প্রফেসর সজল কৃষ্ণ ব্যানার্জি ওনার আরেকটা চমৎকার পরিচয় আছে উনি হচ্ছেন ডিন ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আরেকজন হৃদযোগ বিশেষজ্ঞ উনি প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান স্যার হচ্ছেন বর্তমানে চেয়ারম্যান ডিপার্টমেন্ট অফ কার্ডিওলজি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি এছাড়া আমাদের মাঝে আছেন প্রফেসর মুজিবুর রহমান উনি প্রফেসর অফ মেডিসিন এবং হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ মেডিসিন ঢাকা মেডিকেল কলেজ আমাদের মধ্যে কনিষ্ঠ যে প্যানেলিস্ট আছেন উনি হচ্ছেন ডক্টর মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান উনি সহযোগী অধ্যাপক কার্ডিওলজি বিভাগ ঢাকা মেডিকেল কলেজ তো এই পাঁচজন প্যানেলিস্টে আমরা আজকের প্রোগ্রামটা সাজিয়ে দিয়েছি ওদের এই প্রোগ্রামে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি মডারেট করব ডক্টর এ কে মনোয়ারুল ইসলাম আমি সহযোগী অধ্যাপক কার্ডিওলজি জাতীয় হৃদয় ইনস্টিটিউট তো আমার মনে হয় যে আমরা আর বেশি সময় নষ্ট করব না অলরেডি আমরা খানিকটা আমাদের শিডিউল থেকে খিচিয়ে আছি তো প্রথমেই আমরা আমাদের সায়েন্টিফিক সেশন সেখানে চলে যাব তো আমাদের এই আজকের সায়েন্টিফিক সেশনের প্রথম যে বিষয়টা প্রথম যে বিষয়টা হ্যাঁ সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কোভিড নাইনটিন অ্যান্ড কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ পয়েন্টস অফ কনসিডারেশনস তো এই বিষয়ে আমাদেরকে যে উপস্থাপনা করবেন তিনি হচ্ছেন প্রফেসর আবদুল্লা আল সাফি মজুমদার আমি স্যারকে অনুরোধ করছি স্যারের প্রেজেন্টেশনটা শুরু করার জন্য চলুন আমরা স্যারের প্রেজেন্টেশনটা উপভোগ করি দেখা যাচ্ছে তো না দেখা যাচ্ছে স্যার ডক্টর মনোয়ার দেখা যাচ্ছে স্যার দেখা যাচ্ছে ক্যান আই স্টার্ট নাও ইয়েস স্যার थैंक यू ডক্টর মনোয়ার ফর योर नाइस इंट्रोडक्शन एंड द माय डियर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स माय डियर एंड द माय फेलोस गुड इवनिंग आई वेलकम एवरीवन टू दिस ओबेना एंड we are very delighted that this is an there will be an interaction between the cardiologist and the internist uh, first of all i will present a presentation on the covid 19 and the cardiovascular diseases and what are the points of consideration the basic facts is that the sars cov 2 has been demonstrated to remain stable for up to 3 hours in the aerosolized form up to 24 hours on the cardboard and as long as 3 days on plastic or stainless steel 
and patients with the medical comorbidities have a significantly increased uh, case fatality rate. It is 10.5 percent. Case fatality rate is 10.5 percent when the comorbidity is the cardiovascular disease, which is the highest. It is 7.3 percent when diabetes, 5.6 percent for the cancer, 6.3 percent for the COPD. So the associated cardiovascular disease has the uh, increased case fatality rate. And this is a uh, survey, global survey, prospective survey, published just two or three weeks back, which shows that the patients, and then they, they found that the uh, severe cardiac disease was observed in one in seven patients across the whole cohort and one in eight patients without pre-existing cardiac disease. So they uh, think that the, this population, while there is no pre-existing cardiac disease, these cardiac abnormalities relate to COVID-19 infection. So it is a very alarming uh, information which we uh, gather just a few, uh, two or three weeks back. And I made the presentation mainly on the basis of the ESC guidelines, which has been updated one month back, and as well as the from the Journal of American College of Cardiology State of the Art Review. And these are the two sources from, uh, from which I derive most of the contents of my presentation. And in the comorbidities, in more than 5,000, more than 5,000 patients in the USA, they found that the hypertension is present is more than 56%, obesity 41%, diabetes 33%, coronary artery disease 11%, congestive heart failure around 7%. And diabetes, hypertension, and cardiovascular disease, whether they are causally linked or whether they are associated due to age, it is not still determined. And patients who develop severe disease are more likely to be vulnerable because of the comorbidity disease, including the cardiovascular disease. And the pre-existing cardiovascular disease, the optimization of the cardiovascular health may not only decrease the risk of the cardiac admission, but potentially mitigate the vulnerability if exposed to the virus. So all relevant guideline-directed medication therapy should be continued for the who has got the pre-existing cardiovascular disease. Now, the, what is the pathophysiology? The SARS-CoV-2 infection is caused by binding of the viral surface spike protein to the human angiotensin converting enzyme 2, SE2 receptor. And this SE2 receptor is expressed in the lung and appears to be the predominant portal of entry. But it is also highly expressed in the heart and also expressed in the intestinal epithelium, vascular endothelium and kidney. So these are the places, sites of the human body where the virus can enter into the cells and cause the uh, cause its effects, detrimental effects. Cardiovascular disease associated with COVID-19 likely involves the dysregulation of the this renin angiotensin system and AC2 system dysregulation. And cardiovascular disease may be primary phenomena in COVID-19, but it also may be secondary to the acute lung injury. And cytokine release is strong may contribute to the cardiovascular disease in COVID-19. And immune system activation may result in the plaque instability, contributing to the development of the acute corona events. So there are many ways that the cardiovascular system is affected in the infections. Those with the underlying cardiovascular disease are particularly susceptible to cardiovascular complications and mortality. Thus, reinforcing the importance of continuing the guideline-directed medication therapy for these patients. And mind it, there is an altered vascular permeability that can result into the pulmonary edema, non-cardiogenic pulmonary edema. So the presence of the pulmonary edema does not always mean that the patient have got the uh, acute left ventricular failure. So then the, this may be, may be due to the vascular, increased vascular permeability. And the... Uh, I did this uh, same line is linked to the increased morbidity and mortality from the cardiovascular disease. Okay. Now, uh, coming to the point, what is the role of troponin measurement in the COVID-19, which is a which we measure 
very frequently, the abnormal troponin values are common among those with the COVID-19 infections, but significantly elevated in more than half of the patients who, who died. Direct myocardial damage, that is non-coronary, usually we do the troponin level due to the ischemic heart disease and they, when they develop the infarction, but uh, there is a postulation that the non-coronary myocardial damage may be the most common cause of the raised troponin, that is the myocarditis, or there may be type 1 or type 2 myocardial infarction. And the, but mind it, the rise and fall of the troponin is to be interpreted with the clinical judgment and the ECG changes, not don't jump to the diagnosis of the myocardial damage or myocardial infarction by seeing the high levels of the troponin. And what is the role of the BNP measurements? BNP is commonly elevated in patients with the COVID-19, but does not necessarily indicate the new onset heart failure. But elevations of this biomarker is associated with unfavorable course among the patients with the ERDS. So significance of significant elevation is uncertain, but should not trigger an evaluation or treatment for the heart failure unless there is a clear clinical evidence for the diagnosis. So, the considering the rise of the troponin and rise of the BNP, these are the bad prognostic markers, but they, they don't necessarily indicate the myocardial disease, myocardial failure or myocardial damage per se. Hypertension in the COVID-19 patients with the hypertension, there is a, with COVID-19 infection of higher rates of morbidity and mortality, but there is no clear evidence of causal link between the hypertension and COVID-19 related morbidity and mortality and hypertension uh, should be con uh, should continue to be treated according to the guidelines. Another point is the renal angiotensin and understand system inhibitors. The COVID-19 virus infect human cells via AC2 receptor as I have already mentioned and the RAS inhibition of the angiotensin converting into inhibitors or the angiotensin receptor blockers may increase these levels, this, this receptor level, the AC2 receptor level may be increased by the RAS inhibition. So initially, two or three months back, there was a concern, safety concern in the COVID-19 patient if we use the AC inhibitors of the ERBs, but the clinically, there is no adverse effect has been documented so different societies recommend the S inhibitors or the renal and, uh, and the ERBs should be continued in clinically stable COVID-19 patients when indicated. Rather, some recent studies suggest a protective effect with lower morbidity and mortality rates when the COVID-19 patients got the RAS inhibitor, but it is yet to be proved. Statin therapy is critical in the context of the COVID-19, given the high mortality amongst patients with pre-existing cardiometabolic disease, statin therapy may mitigate the cardiovascular events among patients with the viral infections, but it is insufficient to warrant COVID-specific prescribing. So there is no indications of the statin per se for the COVID-19 patient, other than the established indication. Myocardial injury, this is the most uh, controversial and the most discussed topic in the cardiovascular disease in the COVID-19 uh, cases and the acute myocardial infarctions, myocarditis simulating the STMI presentations, stress cardiomyopathy or non-ischemic cardiomyopathy, coronary spasm, arrhythmias. These are all the features which are due to the myocardial injury. So careful diagnostic differentiation to maximize the therapeutic effectiveness and minimize the unnecessary the medical stress exposure risk is required. So we have to keep in mind there is a lot of differential diagnosis for the myocardial injury, not only the acute myocardial infarctions, rather other things. Acute Cardiac injury occurs in up to 22% of the hospital as patients. Mind you, this 22% means this is one, uh, some series of the patients. This is not the global finding. And in, in one series, in the 22% of the hospitalized patients have the acute cardiac injury with COVID-19, comparing that the other viral infections such as influenza result in the 1% of the acute cardiac, uh, cardiac injury. So there is a so high incidence of the myocardial injury in COVID-19. 
Arrhythmias occur in about 17% of the hospitalized patients while heart failure and the cardiogenic shock were observed in up to 33% of the patients. So myocarditis appeared in the COVID-19 patients in the several ways, several days after initiation of the fever and mechanism also several ways. There is the upregulation of the angiotensin converter enzyme 2 receptors in the heart and the coronary vessels. There is a respiratory failure and hypoxemia can cause the myocardial depression and immune mechanisms of the myocardial in, can cause the myocardial inflammation and the myocardial. So there is a several ways of myocardial injury. So a, a, the, the same thing I can repeat here that the at least three distinct mechanism directly affect the myocytes leading to immune cell recruitment and myocarditis and it triggers the microvascular dysfunctions and tissue ischemia leading to the ventricular dysfunction and or arrhythmias and the cytokines released during the later phase have the potential to trigger cardiomyocyte dysfunction and cardiac. So there is a different ways of the myocardial damage. In severe disease, approximately 30% had evidence of de novo cardiomyopathy. Elevated cardiac biomarkers, how to diagnose? Elevated cardiac biomarkers and worsening hemodynamics or arrhythmias will point that the, the patient have got the myocarditis. There should be evidence of the STTO changes. And in highly selected cases, if we can do the focused transthoracic echocardiogram to define the LVRB size and function, wall motion abnormalities and or, or pericardial effusions. This is a very highly selected cases to avoid the uh, infections of the uh, 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 service caregiver. The main stay of the managing cardiac involvement is the supportive therapy. And there is the challenges of the acute migraine infarction, particularly ST, ST elevated migraine infarction management. As time is crucial to choose the modality of the reperfusion of the STMI, standard care of the reperfusion is a challenge to the in the present time, even in the Western world. The in the acute STMI, we need to have the primary PCI, but there is a time limit up to 90 to 120 minutes. But in the COVID patient, COVID situations, there is a time delay. There is a time required to establish the diagnosis because there is a so many other differential diagnoses of the troponin rise, the ECG changes, and the patient's uh, clinical conditions. There is a so differential diagnosis. So time is required to establish the diagnosis. And another is the time is required to ascertain the COVID status, whether the patient is COVID positive or negative. And the dedicated COVID-19 cath labs and the PPE should be available. So the, these are the challenges you know, in the Western countries event. So, Fibrinolysis based reperfusion strategy may be appropriate, uh, in particularly in our countries. We, we advocate our guideline, the Cardiac Society guideline, advocate the fibrinolysis based reperfusion strategies in the acute STMI. A pharmaco invasive approach may be done uh, after the initial fibrinolysis. And the, though, don't forget that the primary PCI, PCI remains the standard of care. Uh, maybe we can within 20, 90 minutes or we can extend the time up to 120 minutes. But the precautions are mandatory in all probable and confirmed COVID-19 because the primary PCI uh, will uh, involve a lot of persons and a lot of uh, the risk of transmission of the disease. So mind it, there is STMI mimickers. There is a type 2 vibrant infarction. So there is imbalance between the demand and supply. There is a no coronary a disease, a coronary uh, plaque or the coronary stenosis, tacus of cardiomyopathy, or that is the stress cardiomyopathy without the coronary involvement and the migraine. These are the STMI mimickers. So all the times we have to uh, keep in mind our the differential diagnosis of the STMI. And the, in the non-STMI presentation should be managed medically and only taken for urgent CAG and possible uh, PCI and depends on high risk clinical features. So th these are the acute MI. And another aspect is the drug effects. The antiviral agents, lopinavir and ritonavir combination potentially reduce the some anticoagulant levels, warfarin, but increase the direct anticoagulants, the epixaban, rivaroxaban, and doxaban, and also increases the immunodarone, digoxin, and pel. So these are the points I can I, I don't like to 
uh, say all the things in details. Only the things that the, the chloroquine and hydrochloroquine also has got the drug effects of, on the drugs of the anticoagulants and the other drugs. And so uh, they can also prolong the QT interval minded. And the another is the cardiac effects of the some of the drugs, the multiple investigational and off-level drugs with uncertain cardiac safety profile. These are very much concerned. This is important because up to 33% hospitalized patients have cardiac injury, as I have already told. Ticagrelor and antiplatelet, rivaroxaban and epixaban are major substrate to COIP3, A4. Uh, so the, this, this pathway, uh, the drugs, the antiviral drugs or the investigational drugs which use this pathway, uh, they, are, uh, they can interfere with the effects of the, these uh, antiplatelets and the anticoagulants. And the, so when anticoagulation is indicated, we, uh, we prefer the heparin on anoxaparin as there is very little drug interaction with the heparin or anoxaparin with the investigational drug. The one point is the remdesivir, it is widely used in our country and advantage of the remdesivir is that no significant drug interaction have been described, no reports on its effect on the QTC in duration or, or the myocardial infarction. So it is a safer as far as the cardiac condition is uh, concerned. So this is a chart showing that the, these are the hydroxychloroquine and chloroquine, they depress the myocardial suppression, prolong the QT, they may interfere with the conduction disorders and there may be possible the metabolic uh, involvement, the metabolic pathway. The remdesivir is uncertain, but it is it found to be safe. There, there is a no point in the febipiravir or the tocilizumab. There is a no, uh, no myocardial depression or QT prolongation, only that the, it may involve in the uh, metabolism of certain drugs. And so the azithromycin can prolong the QT interval. So, we have to keep in mind that there is a uh, there may be the cardiac effects of the any new in investigational drugs or the old drugs when we can use in this situation of the COVID-19. This is a very fascinating paper. They they found that the a significant increase in the incidence of the stress cardiomyopathy during the COVID-19 pandemic without COVID-19, suggesting an indirect psychological, social, and economic Hello. Suggesting an indirect psychological, social, and economic pandemic related stress mechanism behind the disease. So, COVID 19 uh, affects our the, um, life also in direct way. So, there is increased incidence of the stress cardiomyopathy in non COVID patients in these situations uh, because of the psychological effect of the. Uh, <clears throat> disease. Another point is the thrombosis risk and management consideration, limited available data on thrombotic risk, critical illnesses associated with substantial risk of the venous thromboembolism about 8 to 10 percent. There's the higher risk among the COVID-19 patients, the ICU and the coagulopathy found in the severe COVID-19 appears to be associated with normal or increased fibrinogen levels, no increased propensity for bleeding. This is one of the good findings no uh, re higher risk of the bleeding. And it is reasonable to measure the D-dimer, prothrombin-tine, APTT, and fibrinogen levels in hospitalized patients. Severe COVID-19 is associated with high D-dimer levels, which appear to predict mortality. And D-dimer values may be helpful for monitor cl clinical monitoring and characterizing the coagulopathy, but not to guide the therapy. Uh, this is the from the American College of Cardiology, uh, recommend European societies they uh, advocate the measurement of the D-dimer values for the monitoring of the thrombotic conditions and the measure the uh, prescribing the anticoagulants depending on the D-dimer values. But the American College of Cardiology they they uh, they their uh, recommendation that the D-dimer values should not be used to guide the therapy. So the almost universal, almost universal recommendation is the prophylaxis with once the low molecular weight heparin in all hospitalized COVID-19 patients and targeted imaging to confirm suspected uh, uh, venous thromboembolism and guide therapeutic anticoagulation may be considered in certain cases and post-hospital prophylaxis 
may be done with the direct uh, anticoagulant right river of someone uh, river of someone should be considered in patients with the COVID-19 but this is a recommendation of the National Institute of Health they are very much reluctant with the use of the anticoagulant in the uh, COVID-19 patients in the special in the especially in the COVID-19 patients they say they for the non-hospitalized patients with the COVID-19 anticoagulants and antiplatelet therapy should not be initiated no data to support the measurement of the coagulation markers and hospitalized adults with COVID-19 should receive the venous thromboembolic prophylaxis part the standard care for other hospitalized adults so NIH uh, do not advocate the special uh, consideration for the COVID-19 patients so far as antithrombotic is concerned now another uh, interesting point is the advice for the exercise prevalence and the clinical implication of the myocardial involvement in cases of the mild illness or asymptomatic is unknown because most of our data is from the hospitalized and severely ill patients so silent myocardial infl inflammation that lingers long after the resolution of typical covid 19 comes there's a sign silent myocardial infl inflammation and given that the COVID-19 has numerous direct and indirect effects on the heart, questions remain regarding the safety of exercise in those exposed to COVID-19 or who are recovering. This is important, particularly the who are the athletes or the competitive athletes who need to have the training program of the exercise following the COVID-19 infections. So the advice is that the, this is the advice from the Society of Sports Medicine that the for recovered individuals ready to resume exercise, a careful clinical cardiovascular evaluation in combination with the cardiobiomarkers and imaging. They, these are advocate. And even the exercise tolerance test, the CMR or halter monitoring in selected patient before the giving the advice to resume the exercise. And with their my dear friends and colleagues, the at the end, we may summarize that the more than half of the COVID-19 patients have cardiac abnormalities. It's a very serious uh, uh, situation. In severely in COVID-19 patients, myocardial injury occurs in 24 to 30 percent patients. No data in asymptomatic or mild to moderate cases. So it is very difficult to uh, recommend or suggest the uh, cases in the uh, mild or moderate cases and the asymptomatic cases. COVID-19 may directly affect the myocardial cells leading to myocarditis and acute myocardial disorder, potentially residual chronic scar, increased vulnerability to malignant ventricular arrhythmia. This is very, very serious conditions. They, though they directly affect the myocardial cells may result in the chronic scar, which may be the precursor of the malignant ventricular arrhythmia. So there is a report of the death following the discharge of the patients going to home and the taking rest, but they have a certain death. They, this may be due to this malignant ventricular arrhythmias following the myocarditis, developing the residual chronic scar. And that is the silent myocardial infarction they, they, that may go on long after the resolution of the active disease. And the intense cytochrome storm decrements in cardiac function, similar to those in other forms of the sepsis, stress or catecholamine induced cardiomyopathy. But this is the, the main point is that this cytokine, cytokine storm uh, cardiomyopathy is a self-limiting phenomena confined to the severe phase of the illness. But the more serious is the, the directly affecting the myocardial cells when the virus directly affects the more. And this, these are two ways the virus can affect the myocardial cells. So patients on the cardiovascular drugs should continue their medicine, including the a, a, a RAS inhibitor, that is the angiotensin converting angio inhibitors and the blocker, uh, blockers, receptor blockers. And measurement of the biomarkers need to be interpreted in the light of the clinical conditions and anticoagulants, that is the low molecular weight heparin in all hospitalized patients is advocated, though the NIH guideline defers resumption of exercise needs prior cardiovascular assessment. So at the end, the take home message is that the persons with the cardiovascular disease are more prone to infections. Cardiovascular disease patients with COVID-19 follow worse course with increased case fatality rate 
immune reaction induced cardiac injury is self limiting and direct virus induced cardiac injury leads to acute dysfunction as well as myocardial scar leading to arrhythmias globally more than 50% covid 19 patients have the cardiac abnormalities and cardiovascular involvement has immediate and also afterward implications patient of post recovery covid 19 need cardiovascular assessment for advice on exercise and it has become an important issue as competitive athletes are going to resume their practices so this is the end of my presentations thank you for the uh, patient hearing and this is the uh, figure taken from the esc guideline they how to keep healthy in the this period they take plenty of water do the exercise use virtual methods of socializing avoid excessive negative messaging and stay busy with the gardening and cleaning eat well the focus on your breathing and spend time uh, escaping with the recreational activity and this is the uh, my last journey to the cape of good hope the just last november the most southwestern point of the african continent let us hope that the will uh, survive the covid pandemic thank you very much dr monohar dr monohar ji sir bolen sir sir shunte pacchi shunte pacchi sir shunte pacchi sir my presentation is finished uh, yes sir thank you for your excellent and illuminating deliberation shudibindo amra ei matro shunlam chomotkar tottho bohul ebong ekebare up to date ekta presentation cardiovascular involvement in covid 19 eta niye to amra jara bishesh kore specialist bishesh kore mane ekonor cardiologist tar onek shomoy general aspects of covid 19 niye অনেক সময় পুরোপুরি হয়তো বা হালনাগাদ তথ্য সম্বন্ধে অবগত থাকি না তো এই ক্ষেত্রে আমাদের আজকের এই আয়োজনে আমরা একটু ভিন্নতা আনার চেষ্টা করেছি আমরা একটা জেনারেল অ্যাসপেক্ট সব কোভিড নাইনটিন ইনক্লুড করেছি তো আমি বলতে চাচ্ছি আমাদের দ্বিতীয় যে প্রেজেন্টেশন সেটা সম্বন্ধে এবং সেটা হচ্ছে গাইডলাইন ডাইরেক্টেড ম্যানেজমেন্ট অফ কোভিড নাইনটিন আমরা সবাই জানি যে আমাদের দেশেও কিন্তু একটা চমৎকার ন্যাশনাল গাইডলাইন আছে এই কোভিড নাইনটিন ম্যানেজমেন্ট নিয়ে তো এটার আলোকেই আমাদের যে দ্বিতীয় প্রেজেন্টেশন সেটা আসলে আমাদের সামনে উপস্থাপনা করবেন প্রফেসর ডক্টর তৌফিকুর রহমান আমি ডক্টর তৌফিকুর রহমানকে অনুরোধ করব ওনার প্রেজেন্টেশনটা শুরু করার জন্য আসসালামু আলাইকুম থ্যাঙ্ক ইউ কংগ্রাচুলেশন মজুমদার স্যার ফর হিজ ব্রিলিয়ান্ট প্রেজেন্টেশন এজ ইউজুয়াল এন্ড থ্যাঙ্কস মনোয়ার ফর হিজ নাইস ইন্ট্রোডাকশন and thanks for sir mojumdar sir for uh, giving me the opportunity to say something uh, about the guideline directed cardiovascular man uh, guideline management of covid 19 and also thanks uh, uh, professor uh, uh, mujib sir dr khalbijan bhai and uh, and other panelists to for joining now my presentation and is a guideline based approach for management of coronavirus disease covid-19 so there is some basic points about the covid-19 epidemic sars cov-2 is a virus we all know that everything about this relates to sars cov uh, and uh, mars cov primary host is supposed to be bats and intermediate host is uh, pangolins যেটা আমরা বন্ধুই বলে থাকি আর ফুল জেনম পাবলিশ ইন জিন ব্যাংক আর উই নো দ্যাট দেয়ার আর সাভারাল স্ট্রেনস দেয়ার উই সি দ্যাটস এ পেঙ্গুলিনস আর দ্য ওয়ার্ল্ড মোস্ট ট্রাফিকড অ্যানিমেলস সাধারণত চায়নাতে এটা ধারণা করা হয় যে এটা মেডিসিনাল ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয় যে বন্ধুইকে এই জন্য চায়নাতে সাধারণত এই যে পেঙ্গুলিন বেশি পরিমাণে এই যে পাচার হয়ে থাকে এবং এটাকে এই জন্য এক্সটিংক্ট প্রাণী হিসেবেও এই জন্য এদের অবস্থান বর্তমানে আমরা যদি আপডেটেড স্ট্যাটাসটা দেখি যে ফার্স্ট অ্যাপেয়ার ইন ওয়ান চায়না ইন থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড নাইনটিন 
who defined global health emergency on 30th January 2020 and who declared pandemic on 11th March 2020. So far more than up to this 14th July, about 1 crore 32 lakh people affected and more than 5.75 uh, uh, lakhs, that is 5 lakhs 75,000 people are died from this COVID-19 related complications. And in Bangladesh up to uh, today, this uh, first get uh, uh, up to 1 lakh 87,000 plus uh, today's uh, 3,163 confirmed cases and about 2,391 deaths and to the death was 33. And the first case of death on 8th March. And this is the uh, transmission, how transmission occur. We all know that everything man-to-man -man transmission, mostly droplet infection, also airborne infection, or aerosol infection. Direct contact touching, shaking hands, and formats uh, touching contaminated objects of the uh, affected person. And there is question about the fecal oral route. And there is also question about the, is there any reinfection or there's reinfectivation. So airborne shampaka jodi amra ekto bolte chai, sheta holo je airborne niya to ekhon onek kotha bata cholte se. Ekhon bigani ra shadhan to je huer kaso kisu bigani ekhon chiti jise je ekhon jeta amra droplet infection achye airborne infection ekhon beshi hotse. She bapar amra dekhte se, bang ei bapar ei tarar backhau jeta jise je airborne infect airborne bolse je amra droplet infection jekhon ei tin theke swami thar pondo jete pare. In the airborne infection, both the three meter per the airborne infection, sorry, the pare. Air back cash about the such a chronic bivino a virus and mutation or carone, was a virus particle jet amra jantam jagger, large side particle, a coronavirus, a particle size to ask the gradual actually in size comezace, a comez or don't actually airborne infection about the Shabagabeta, Bishi, Sorace, for a Bishi Dupojon to airborne infection or say. It act a caron. Arakta Karan both the airborne infection is Shadanto both the Sajay Jodio, more people are affected, but severity is less. Shetter Beckham or Kasamon Hajet Eta Hotabare, the air infection Jetus on the Trish Meter Pujanto Soratabare, Shaik Babej of Hyder Lord Jebek Akran Socha, the Hyder Lord Shai Babe Komoch than droplet infection. Jetin Meter was Swamiter Kasataka Satato Shai Babe Hyder Lord Bishotse. Ekaranamar Monajara Yarbondra infection infected Hotse. Other had the severity, uh, common to manage check it out. That has a mutation of a actually a given of relance to come as I say. I act about a jay a jet umbra cook question as to second reinfection or deactivation is a cotta hoche. It all a reinfection is within a dollar of our personal experience. Jetta, uh, Bivino Shaka, Chate, Amad, Bivino Doctor Rabajara, patient at the Raja phone put the say. Jerugi property recovery who has a say among Tara, uh, PCR positive patient. Kisudin pore dakhya chhe tini shabta ba chhe shabta pore dakhya chhe tadar abar symptom fir ashte se due to contact with some positive patients. So kono abar hospital lagese rogi dekhte se ba kono contact person shate jar pore positive person tadar modde abar symptom develop korte se abar jokhon she RT PCR test korte se RT PCR positive ashte se. Ebang taake abar isolation abar no tun koriye hotse. Tabe ei bishaye jara bhukto bhogi rogi ba jara doctor jara ashte tadar kotha lage reinfection er phale jeta. Severity of the uh, uh, cases, my severity of the uh, symptoms set at the Hats on a common set. The Hats, the Potomata, the Doidin, Barodin, Bashadar, the Bookshed, Bashan, or the severity of the Kashi, diarrhea, but manifestation of Shashkosh, Shabi, Oshmahoi, Boxen, now like the second, the second infection Jakonotse, a second infection severity on a com, the Hats, the Rugi, or Dudin at the Rugi symptom, that say, among the Hats, the Shashkosh, and Halka Kashi, Ottawa, Jore, Shandruki, Halo, that say. A reinfection যখন আসলে যখন এত আলোচনা হচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই আমি বিভিন্ন লিটারেচার সার্চটার্স করার সময় আমি লিটারেচার দেখতেছিলাম যে রিইনফেকশন দিয়ে যখন আসলে ইন্টারনেটে সার্চ দেই তখন দেখা যাচ্ছে যে ডেইলি স্টার এবং হলো আরেকটা ডেইলি স্টার আফটার হলো যে এই প্রথম আলোতে যে একটা আমাদের ডক্টর বিজনশীল যিনি বৈজ্ঞানিক আছে উনার একটা শান্ত ইয়া চলে আসে Unisha Dunar Pasha Jet as a reinfection not possible, among the infection Hobana, Shavai antibody could Balo Groker to say, among antibody Groker Karone, among Tara Shavai Kazajetapare, but Tara freely Cholo Yakutapare, Kunosh with another Kazajok Dan Kutapare. Eta Unar Pasha Silaki. Airport reinfection Nebesh Kaka, Hatakati Korapore, actor mask and actor paper, the Silam Shape paper, both as a antibody, Shalanta Chinese actor optional, Shadow antibody, 
যারা আছে অ্যান্টিবডি আস্তে আস্তে খুব দ্রুত ডিক্লাইনিং চলে যায় এবং তাকে বলা যে দুই তিন মাসের মধ্যে সাধারণত বেস লেভেলে চলে যায় বা সাধারণত তাদের অ্যান্টিবডির যে টাইটার আছে টাইটারটা সিগনিফিকেন্টলি ডিক্রিজ হয়ে যায় তো এই বিষয়ে আমি আজকে ঘাটাঘাটি করতে যে একটা সরি ঘাটাঘাটি করতে যে একটা স্টাডি পেলাম ঘাটাঘাটি করতে যে যে স্টাডি পেলাম সেই স্টাডিটা আর একটু আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করি সেটা হলো যে লং চুনাল ইভালুয়েশন অ্যান্ড ডেকলাইন অফ অ্যান্টিবডি রেসপন্স ইন সার্স কফ দু ইনফেকশন এটা হলো টাইটেল এবং এইটা হলো ডিপার্টমেন্ট ইনফেকশন ডিজিজ যেটা হলো লন্ডনের কিছু কিছু এই যে কিংস কলেজ লন্ডন এবং আরও কিছু কলেজে তাদের এটা প্রেজেন্টেশন এই তাদের এটা পেপারটা এই যে নিচে আমাদের রেফারেন্স দেওয়া আছে এবং দিস ওয়াজ পোস্টেড জুলাই ইলেভেন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি জাস্ট খুব রিসেন্টলি আমি যদি একটু পড়ি সেটা ইউজিং সিকোয়েন্সিয়াল স্যাম্পলস অফ সার্স কফ দু ইনফেক্টেড ইন্ডিভিজুয়ালস কালেক্টেড আপ টু নাইনটি ফোর ডেজ ওরা নাইনটি ফোর ডেজ পর্যন্ত ওরা আর টি পিসিআর করছে আর সিম্পল স্যাম্পল কালেকশন করছে উই ডেমোস্ট্রেটেড সরি অ্যান্টিবডি দেখছে তারা উই ডেমোস্ট্রেটেড ডেকলাইন ইন অ্যান্টিবডি টাইটার্স ইন দ্য মেজরিটি অফ ইন্ডিভিজুয়ালস ফর দোজ উইথ এ লো অ্যান্টিবডি রেসপন্স টাইটার্স ক্যান রিটার্ন টু বেজ লাইন ওভার রিলেটিভলি শর্ট পিরিয়ড অর্থাৎ যাদের মাইল্ড সিমটম ছিল এই মাইল্ড সিমটমে টাইটারটা খুব দ্রুত ইয়েতে নর্মাল বেজ লাইনে চলে আসছে আবার অর্থাৎ তাদেরকে খুব বেশি দিন প্রোটেকশন দিবে না যাদের অ্যাসিমটোমেটিক বা যাদের হলো মাইল্ড সিমটম যাদের ছিল উই ডেমোস্ট্রেটেড দ্যাট দি ম্যাগনিচিউড অফ দ্য অ্যান্টিবডি রেসপন্স ইজ ডিপেন্ডেন্ট আপন দ্য ডিজিজ সিভিয়ারিটি এটাও দেখছে চার অ্যান্টিবডি রেসপন্স তাদেরই বেশি তাদের অ্যান্টিবডি টাইটারও বেশি যাদের ডিজিজ সিভিয়ারিটি বেশি ছিল এ সিমিলার ডেকলাইন ইন অ্যান্টিবডি টাইটারস ও অলসো অবজার্ভ ইন এ গোহট অফ সেরো পজিটিভ হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার্স ফ্রম গাইজ অ্যান্ড থেস থমাস হসপিটাল এটাও তাদের আটটা ইয়ার অবজারভেশন গাইজ অ্যান্ড থমাস হসপিটালে যাদের বিশেষ করে হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার্স তাদেরও একটা দেখা যায় সেরো পজিটিভ তাদেরও অ্যান্টিবডি টাইটার আস্তে 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 কমে যাচ্ছে খুব অল্প সময়ের মধ্যে দিস ট্রানজিয়েন্ট অ্যান্টিবডি রেসপন্স ইজ এ ফিচার শেয়ার বাই বোথ এ সার্স অফ দি ইনফেকশন দ্যাট কজেস লো ডিজ ইজ সিভিয়ারিটি অ্যান্ড দি সার্কুলেটিং সিজনাল করোনা ভাইরাসেস দ্যাট আর অ্যাসোসিয়েট কমন কোল্ড অর্থাৎ এটা বলতে চাচ্ছে কমন কোল্ডের মধ্যে যেমন আমরা অ্যান্টিবডি টাইটার দেখি যে অল্প দিনের মধ্যে অ্যান্টিবডি টাইটারটা চলে যাচ্ছে কমে যাচ্ছে এবং কমে যাওয়ার জন্য আবার রিনফেকশন হচ্ছে তারা ধারণা করছে যে এই যে কোভিড নাইনটিন যাদের সিভিয়ারিটি কম অথবা সিভিয়ারিটি হচ্ছে তাদের অ্যান্টিবডি টাইটার কমে যাচ্ছে ফলে তাদের রিনফেকশন হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি এবং তিন মাস থেকে ছ মাসের মধ্যে তাদের আবার রিনফেকশন হওয়ার ঝুঁকি আছে This study has important implication when considering widespread serological testing, antibody protection against infection with SARS-CoV-2 and durability vaccine protection. And the third one is to say that if the vaccine is going to be a vaccine, how many days will it be given? If the influenza vaccine is going to be given, it will be given to the virus, it will be given to the virus, it will be given to the virus, it will be given to the virus. এই প্রসঙ্গে ভ্যাকসিন যেহেতু আসলো সেখানে আমরা আসলে এই একটু জাস্ট শেয়ার করি যেহেতু রিসেন্ট ইয়েতে সেটা হলো যে ভ্যাকসিনের সেকেন্ড এবং থার্ড ফেজ ট্রায়াল তো বিভিন্ন ভ্যাকসিনের বিভিন্ন দেশে চলতেছে কিছুদিন আগে চায়নার যেটা স্টাডি আসছে এই চায়নার স্টাডির মধ্যে ওরা দেখছে যে চায়নাতে যেহেতু এখন বেজিং আবার নতুন করে কোভিড ভাইরাস কোভিড নাইনটিন দেখা যাচ্ছে এই এখানে তারা একটু যে দেখছে যে যে ভাইরাসটা যে স্ট্রেন দ্বারা বেইজিং এ ইনফেক্টেড হলো সেই স্ট্রেন এবং যে স্ট্রেন দ্বারা ওহানে ইনফেকশন হয়েছিল সেই স্ট্রেনের মধ্যে পার্থক্য কত অনেকগুলো ব্যাপার আছে দুইটার মধ্যে অনেকগুলো স্ট্রেন ডিফারেন্স তারা পাচ্ছে এবং তারাও দেখতেছে এবং এদের যে এমপোটিন এগেনস্টে যেটাতে গবেষণা বেশি হচ্ছে যে এটা ভ্যাকসিনটা তৈরি হবে এই এমপোটিনের মধ্যে তারা সাদৃশ্য তারা কম দেখতেছে এবং তাদের মধ্যে অনেক ডিফারেন্স দেখতেছে ফলে তারাও সন্দেহ প্রকাশ করতেছে আসলে যে ভ্যাকসিন যেটা তৈরি হবে এই ভ্যাকসিনটা আসলে কতটুকু প্রোটেকশন দিতে পারবে বা নতুন যেটা নতুন স্ট্যান্ড স্ট্যান্ড যেগুলো আসতেছে এই স্ট্যান্ড এগেনস্টে আসলে কতখানি কাজ করবে আর এখানে আমরা কেস ডেফিনেশন ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন হিসাবে দেখছি যে সাসপেক্ট কেস প্রবাবল কেস অ্যান্ড কনফার্ম কেস এখন এই ক্ষেত্রে আসলে এই বর্তমানে এই ডেফিনেশনের জন্য যেখানে আমাদের ওয়ার্ড স্প্রেড কমিউনিটি ট্রান্সমিশন হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আসলে এই ডেফিনেশনের এর আসলে এই মুহূর্তে গুরুত্ব অনেক কম কারণ যে রোগীটা আসলে এই সময় সিমটম নিয়ে আসবে কোভিড লাইক সিমটমস যেখানে জ্বর সন্ধি ঠান্ডা কাশি যেটা আসুন না কেন আমাদের প্রথমে সাসপেস করতে হবে যে এই প্যাশেন্টটা আসলে কোভিড এবং এটাকে হলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আসলে কনফার্ম করতে হবে যে কোভিড ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করার অবকাশ আসলে এ
কিনা এখন এই প্রসঙ্গে আমি একটু আমার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পারি সেটা হলো যে যে রোগীগুলো আসলে জ্বর নিয়ে আসতেছে সেই রোগীগুলো যেহেতু তাদেরকে এক্স রেতে বা সিটি স্ক্যান ফিচারে দেখা যাচ্ছে তাদের জিজিও আছে যে গ্রাউন্ড লেগ অপারসিটিস আসছে সুতরাং এই রোগীগুলোকে যেহেতু আমার অ্যান্টি কোয়াগুলান দিতে হবে সেক্ষেত্রে আমি একটু দেখে নেই যে এই রোগীগুলো আসলে ডেঙ্গু তাদের আছে কিনা এই জন্য ডেঙ্গু অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি আমি টেস্ট করাই নেই কিন্তু আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সে আসলে আমি দেখছি যে এই কোনো রোগীরই আসলে ডেঙ্গু অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি পজিটিভ আসে না যদি এখন ডেঙ্গু সিজেন হওয়া উচিত যেহেতু এখন প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিও হচ্ছে সুতরাং এটা ডেঙ্গুর সিজেন আর আমার এক্সপিরিয়েন্স হলে যে এটা তো সুতরাং মোস্ট অফ দ্য কেসেস রোগী যে সিমটম নিয়ে আসুক না কেন যে অবস্থায় আসুক না কেন প্রথমে সাসপেক্ট করতে হবে দিস প্যাশেন্ট মে হ্যাভ কোভিড নাইনটিন জ্বর আসছে এবং তার ফ্যামিলির সবাই হলো ওই এর মধ্যে জ্বর আক্রান্ত হয়ে গেছে এবং তার আসলে এই সময় জ্বরের প্রেজেন্টেশন খুব কম ছিল এখন সেই রোগীটা আসছে আসলে এই যে হোল বডি এচিং নিয়ে যদিও শরীরে কোনো র্যাশ ট্যাস নাই ज and stage 3 is hyper inflammation phase ebong stage 1 e ekhane dekhte chhi amar motamoti virus e viral entry theke viral response phase ebong that's up to the pulmonary phase porjonto ebong ekhane viral load aste aste komte thake ebong amader inflammatory phase aste aste barte thake host inflammatory phase ebong stage 3 jodi hoy jodi viral response ta jodi ei rokom hoy kharap dike jay sadharonoto hyper response jodi hoy shekhane amader hyper inflammatory phase ba amra shekhate ards sars shock cardiac failure egulo dekhe thaki আর পালমনি স্টেজে সাধারণত আমরা দেখি শর্টনেস অফ ব্রেথ এবং হাইপোক্সিয়া সেখানে পালস অক্সিমেটি করে দেখি আমরা অক্সিজেন কমেছে লেস দেন নাইনটি ফোর বা নাইনটি টু এবং ভাইরাল রেসপন্স যেটা স্টেজ ওয়ানে আমরা দেখি তারা সাম কনস্টিটাল সিমটমস লাইক ফিভার্স কফ অ্যান্ড আদার্স now we will see how covid 19 virus damage organs there are some direct attacks and there are some uh, indirect uh, uh, injury to the uh, cells and injury, indirect injury is the main uh, responsible for damage to the uh, organs direct attacking organ mediated through ac2 receptor this is direct uh, action and indirectly there are three types of uh, uh, three ways there is attacking organ by the way of collateral damage from cytokine storm so one is cytokine storm number two is systemic coagulopathy and number three is some damage by low oxygen inappropriate ventilator setup there there's some type of atrogenic injury there are some drug side effects that too may be due to atrogenic and all in, or all in combination so there may be uh, this is the os uh, tissue may be damaged there is some autopsy findings of covid 19 patients here we see that diffuse alveolar damage with microvascular thromboembolism there is wide spread micro microvascular thromboembolism alveolar filled with fluid protein wbc and debris that's increased gas sensitivity barrier viral particles are found in nose throat tears stool kidney liver pancreas heart and csf so there is a wide spread infection of the uh, by virus features of coagulopathy and as evident by dvt pulmonary embolism stroke acute uh, um, uh, acute limb ischemia so here we see that ex- exaggerated immune response or cytokine storm and sars that's this to the uh, well, hypercoagulable state and there is in the telitis endotheliopathy and that all leads to the microthrombosis and macrothrombosis microthrombosis is this to the multi organ failure microangiopathy and ards and this macrothrombosis that leads to the venous and arterial thromboembolism and leads to a pulmonary embolism and this all this features leads to the hypoxia so uh, now thus uh, we have some uh, disease manifestations like patient may be asymptomatic and most of the cases around 5 to 80% cases may be asymptomatic their um, um, patient may have some pre symptomatic like initially asymptomatic one to three days later develop symptoms and these are accounts for 6 to 12% disease transmission to prevent transmission this limited contacts may not be enough in this case so uh, we, uh, we should support social distancing wearing surgical masks uh, at the population level 
and the, uh, some patients are, are symptomatic also. Uh, these are the stages of COVID-19 illness and uh, uh, treatment actually depends on these stages of COVID-19 illness, this, uh, whether this patient needs uh, home treatment or this patient needs oxygen therapy or not, or this patient needs hospitalization or is duo or, or ISO need or not, uh, according to the stages of COVID-19 illness. So those who are asymptomatic patients, these are COVID-19 uh, SARS-CoV-2, but uh, they, are, they have no symptoms. And mild symptoms include uh, who have any various signs and symptoms like fever, cough, sore throat, malaise, headache, but without dizzy or abnormal imaging. Moderate to severe illness, this patient have respiratory rate around more than 30 beats per minute, SpO2 less than 92%. And uh, if AO2 uh, by FiO2 ratio is less than 300, or there is on imaging, there is lung infiltrates more than 50%. So these are moderate severe illness, and there are some critical illness, patient who need respiratory, who have some respiratory failure, or septic shock, or multi organ dysfunction. These are the some clinical features according to CDC, May 13, 2020. We all know that the fever, cough, shortness of breath, fatigue, muscle or body ache, headache, new loss of taste or smell sore throat, pondosha, running nose, nausea, or vomiting, or diarrhea. And these symptoms may appear two, three, uh, 2 to 14 days after the exposure to the virus. And these are the, some study from the China's Huang et al., Chen et al., Huang et al., or Guan et al. They showed this is the frequency of the symptoms. Uh, these are a fever they present in uh, 90 to 98% of the cases. And cough is also around 60 to 70% cases. But headache and diarrhea, these are the very, very less common. And the loss of smell and taste are now recently identified symptoms. Now, according to CDC, uh, uh, people at re increased risk for severe illness, uh, usually older adults, more than 65 years, usually in the actually uh, Western countries. But I think uh, these older adults uh, uh, in our country should be more than 55 years. They are actually increased risk. And there, there are some medical conditions, and the medical conditions are divided according to the level of evidence. These are uh, divided into three uh, par, uh, three groups. The strongest and most consistent evidence, number group two, mixed evidence, and number three, limited evidence. These are strongest and most uh, consistent evidence includes serious heart conditions such as heart failure, coronary disease or cardiomyopathies, chronic kidney disease, COPD, obesity, BMI more than 30, uh, in previous, there was BMI more than 40, but now the obesity uh, BMI more than 30. Single cell disease and solid organ transplantation and type 2 diabetes mellitus. And uh, mixed evidence includes asthma, cerebrovascular disease, hypertension, pregnancy, smoking, and use of corticosteroid, other immunosuppressive medications. And limited evidence uh, includes bone marrow transplantation, HIV, uh, immunodeficiency, Inherited metabolic disorder, other chronic lung disease, neurological conditions, liver disease, type 1 diabetes mellitus, and thalassemia. So there are some clinical conditions. You all know that there are some mild illness, pneumonia, severe pneumonia, ARDS, sepsis, and septic shock. ARDS includes acute onset within one week, bilateral opacity or chest imaging, uh, like X-ray, impaired oxygenation, FAO2, FIO2 ratio is less than 300. If there is no factors for ARDS, acute left ventricular failure should be ruled out in this case of ARDS. And the septic shock includes persistent hypotension despite volume resuscitation, requiring vasopressors to maintain mean arterial pressure more uh, than 65 millimeter mercury. And if there is serum lactate level more than 2 millimeter per liter, persisting of aggregate fluid resuscitation. So now uh, something about uh, investigation. They are all basics real-time RT-PCR test. We all know that uh, about this. All suspects should have RT-PCR, and this is the gold standard test. But it has some limitations. It has a high specificity, but low sensitivity. It has got uh, both uh, false positive and false negative results. So there are some serological tests, low sensitivity, but there is good specificity also, but it's still not recommended by who. Uh, but uh, these are important of zero surveillance. So if we uh, look uh, for our current status of COVID-19 tests, that is a NAT RT-PCR antibody test, this antigen body immunoassay, we can do it and it confirms the current infection and we can do by individual testing, uh, individual uh, testing. And, 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 and as a pharyngeal swab, uh, bronchial levels, sputum, blood and feces can be used uh, as a specimen to detect antigen body immunoassay. 
uh, there are some clinical tests also the ct scan of the chest and uh, it interprets some infection possible uh, actually ct scan is uh, uh, high sensitivity but it's low specificity and it can be used as in a trials so uh, there are some blood tests and imaging uh, cbc there may be some lymphopenia if the neutrophil uh, lymphocyte ratio is more than 3.5 it indicates some bad prognosis there may be crp raised serum procalcitonin is normal in case of uh, uh, viral pneumonia also but procalcitonin is raised if there is secondary infection uh, serum ferritin level is raised serum lds mildly raised and serum ddr may be raised and imaging shows a typical pneumonia and chest x ray or ct scan of the chest or also ultrasonogram of the chest may show a typical pneumonia there are some serological tests like antigen antibody test and their uh, viral culture may be done ct scan of the chest there is high sensitivity uh, which, uh, around 94% sensitivity but low specificity so it's more than sensitive than rt pcr and uh, commonest presentations uh, ct scan uh, we see that there is ground glass opacity ggo that is bilateral, subpleural, and peripheral. Uh, there may be also some crazy, uh, crazy paving appearance, consolidation, vascular dilatation. Also. Uh, so, CT scan may be positive within for four days. This is very early stage, it, can, it may be positive. And in the early stage, we can see uh, ground glass op uh, opacities uh, in the CT scan. The, here we see the CT scan of the chest. There is a C ground glass opacity. This is ground glass opacity. This is peripheral. Uh, uh, and uh, near to the pleura, and this is crazy paving. This interlobular, interloval involvement uh, along with ground glass opacities. Uh, and this uh, chest x ray, this is less sensitive than CT scan of the chest. Uh, its commonest presentation is, is the consolidation. Here we see that the ground glass appearance in the peripheral part of the both lungs, peripheral and lower part, lower part of the lung, both lungs. Here we see the bilateral pneumonia in chest x ray, and there's the RDS in the chest x ray. Uh, and there is a uh, check six of our CT scan of the chest. Here you uh, see that ground glass opacities, right lower lobe. Here is the ground glass opacities in the CT scan of the chest. In the right lower lobe are not visible on chest radiograph. There is clear right lobe, which was taken or or prior to the CT scan. So, CT scan of the chest is very much very, very, very sensitive than chest X ray. And there are some ancillary tests can help uh, along with uh, if RT PCR is not readily available. We all know that RT PCR is very difficult to do uh, and it is not widely available for the general people also. So, normal or low uh, WBC blood count, lymphopenia, high CRP, low porocalcitonin if associated with bilateral pneumonia in chest x ray or GGO in CT chest diagnosis in COVID 19 during ongoing pandemics. So all these tests uh, can help us, and serological uh, tests, especially antigen-based tests, can be alternative test to RT-PCR. Uh, these are the some tests it really should be done in hospitalized patients uh, for, to see the uh, prog prognosis of the patient, to see the progress of the patient also. And, and this is the management of the patient. This is a guideline-based approach. This has no specific treatment it's still now and management is mostly symptomatic and supportive and there is no good evidence-based effective medication proven against SARS-CoV-2 at this stage. Any medication used must be at the discretion of the clinician treating the patient preferably as a part of the clinical trial. So all drugs should be used as a clinical trial basis and consensus required between the internal medicine, respiratory medicine, ICU team. So uh, there is a stage of illness we have uh, already discussed earlier. Uh, these are the uh, 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 patients, uh, 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 group of patients, actually how to manage them. Uh, in asymptomatic patients, they should be uh, treated in the home and this patient treated by telehealth medicine. A mild case, this can be patient treated as home isolation. Moderate case, maybe also the home isolation or this patient uh, 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 may be admitted into the hospital. Uh, 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 severe, uh, severe condition in severe pneumonia or sepsis, patient should be hospitalized, preferably HDO. And if patient is in critical condition like EIDS or septic shock, patient should be must be hospitalized and preferably in ICU. This is the some hospital admission criteria. This is the CRB 65 scoring system uh, to for pneumonia. Uh, and this is the uh, supportive therapy, actually hydration, proper hydration, we all know that. Uh, dehydration is, is the main one of the mo most important cause of uh, coagulopathy in the COVID-19 patients. So proper hydration is necessary in this patient and antipyretics, paracetamol may be enough for some patients. 
and close merging of the phytas including oxygen saturation should be sought. Uh, this is uh, 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 something about the antibiotic used in COVID-19. Broad spectrum antibiotic should be considered for all cases with lung infiltrates. Is there lung infilment? So in that case, antibiotic should be used. Otherwise, mild case, moderate case, uh, antibiotic should not be used. According to the Institute's antimicrobial guideline, the following is a suggestion. IV centraxone 2 gram daily may be enough, or IV meropenem 1 gram TDS plus oral azithromycin or doxycycline should be added. And plus IV colostin and IV vancomycin may be needed if there is risk of MRSA infection and, and this patient is open to uh, mechanical ventilation. So something about hydroxychloroquine and lopinavir or ritonavir, hydroxychloroquine and lopinavir or ritonavir are not recommended now. There is increased cardiotoxicity associated with hydroxychloroquine increased mortality has been observed in recent observational studies. So hydroxychloroquine alone or hydroxychloroquine along with azithromycin or lupinavir are not uh, recommended except for trial. So something about antiviral drugs like uh, remdesivir and uh, favipiravir. Remdesivir uh, should be given IV daily, 200 mg the first day, then 100 mg daily for 10 days for severe cases and for 5 days in the moderate cases. Uh, and there is a, um, a nil mortality benefit. Repeat again, there is no mortality benefit, but it reduces time to recovery. This reduces the hospital stay, and there's viral clearance time, reduces the viral clearance time. Inclusion criteria has shown less than 94% are requiring supplemental oxygen or on mechanical vegetation. This should be used. Our exclusion criteria, evidence of multi-organ failure, inotropes requirement to maintain blood pressure, a ALT more than five times, creatine clearance less than 30 on ECMO. In that case, this drug should not be used. There are some adverse effects like adherence uh, liver function death. This is the most common uh, adverse effects. And this fabipiravir, this uh, should be uh, uh, considered as a cost-effective alternative. And this is used orally. Next, some biological therapy like tocilizumab. Uh, this is the anti lectin 6 drug, 8 mg per kg body weight. It should be used, maximum dose at 10 mg, infusion over an hour. And it should be repeated after 8 to 12 hours. These indications are bilateral lung infiltrates, need supplemental oxygen to maintain saturation above 92%, or PO2 and FiO2 ratio is less than 300 mg mercury, and RR more than 30 per minute, respiratory 30 per minute. And features such as cytokine storm, uh, like hyperinflammation, and uh, patient requires baseline, said that there are some should be baseline investigation, like hepatitis B serology, hepatitis C serology, baseline D dimer, troponin, and CK. Adverse effects are mild neutropenia, and here is a liver function test. Here are also some liver function tests. And uh, tocilizumab advised to use even at early stage. So it can be used at early stage uh, it, because it, it acts on. Uh, uh, it, it features of cytokine storm, at least two of these uh, criteria is present. That is CRP more than 50, ferritin more than 500, LDS uh, more than 250, uh, lymphocyte less than 600, DDMR more than 1000. If present, uh, so if there is feature of cytokine storm, uh, then uh, tocilizumab should be used, there, but that should be used along with steroid. Professor Tomfik, your slide is not moving. Slide is not changing. Changing? Not changing? Your slide is not changing. Now, now changed? Uh, uh, no, no. Please uh, no, just uh, reshare uh, this. Reshare this reshare. and try to make it make it concise eh? because we are running okay, short okay. of time. Okay, okay, okay. Uh, stop sharing the lamb. About sharing that see. Uh, share the chi, share the lam. Akon ki arse? Monoar, akon ki arse? Hey, arse, kuch shankip karo, amna alotona shuru kumbo. Hey, shankip to gortte si. Shankip karo, amna alotona shuru. Convalescent plasma therapy, just management of hai shesha jabe. Convalescent plasma therapy, this has some efficacy in COVID cases on mechanical ventilation or ECMO in observational data. And this should be indication as is more than 18 years old, positive SARS CoV admitted in ICU, informed concert needed, severe or life threatening disease defined at least one of the following must be present, like increasing dyspnea, respiratory more than 30, SPO2 less than 88, 
uh, PF ratio less than 300, lung infects more than 5, uh, 50% within 24 to 48 hours, uh, septic shock, multi organ failure. Uh, this is the donor visibility. And this is something about steroid, like system steroid should be avoided in early hyremic phase and in mild COVID cases, given potential harm. So it should be considered in severe critical COVID cases, uh, especially in addition to tocilizumab if uh, needed. Methyl prednisolone on 2 mg per kg BD or oral dexamethasone 10 mg BD for 5 to 7 days. This is something about ivermectin. A single dose of ivermectin showed viral clearance in 48 hours in laboratory setting but there is some weak human study, so not recommended at this stage. Uh, some some AC inhibitor ARB, Professor Modum Dasar is uh, described uh, it very nicely. So I will just uh, 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 omit it. That is. There is some differential drug interaction COVID 19 patient. This is also shared by Professor Modum Dasar. There is some NSID. There are reports of NSAID use PDC, uh, clinical deterioration in some patients with severe COVID-19 disease. Recommend to avoid prescribe NSAID while patients are admitted. So admitted patients should be given. If there is some respiratory failure, supplemental oxygen with nasal prongs or full face marks, NRB marks to maintain saturation 90 to 96%. We recommend intermittent out prone positioning to improve VQ mismatching and high flow nasal cannula as CPAP therapy is a safe clinical environment should be considered prior to mechanical ventilation. There's something about fluid management. Fluid management should be cautiously given. Uh, suctioning, nebulization, these are uh, actually discouraged because it uh, creates some aerosol and it spreads the uh, disease. And bronchoscopy, extubation from mechanical ventilation, tracheostomy. These are all are aerosol generating procedures. So these are uh, uh, not uh, encouraged uh, during, at, at this time. Uh, there's some, we all discussed about the vaccine. Our chemo this is something about chemophylaxis for the actually healthcare workers, but uh, hydroxychloroquine is previously advised for chemophilaxis, especially for healthcare workers, but it is not recommended now as chemophilaxis. There are some uh, uh, um, special consideration, just I think this is my last slide. This is the COVID-19 and diabetes mellitus. Insulin should not be stopped. DP4 inhibitors like linagliptin, cetagliptin, these are well related and may be used uh, without any Confusion and metformin should be stopped. Dehydration and lactic acidosis may occur. AGL due to inhibitors like amphagliflozin should be stopped in COVID patient because there is risk of dehydration and diabetic acidosis and GLP-1 receptor agonist, the glutide. There may be some degree of dehydration may occur. So uh, this should not be used at this time. So thank you. Thank you very much for patient sharing. Monoar for your detailed presentation. Shudibindo, Amra Amade Nidhari to Duto scientific presentation, Sheshkore Felici, Amade Shata Shomayo Kubeshi, Abushisto Nai, Jaihok Amra Amade Day, Bigo Pajon, Panelist Tatsen, Amra Onade Kasetola Jabo, among Onade Shate, Onade Bigo Matamot, Otobimot, Amra Shona Testako, Bibino Bishoni. Ami Protome Dristi Akoshon Kurbo, Professor Nazmul Hassan Sare. Sarke Ami Sarika said to Shunta Chaibo, the Akonacta Boro concern, Bishop Doctor Community in Mote, the reinfection need, Judio presentation to Choleshe, Ibaparaja Apni Arikto, Amadeke Bolena, Kikula Shakore, Amana Patashabatan of Allah. Nazulasan, sir. Circuit to yet the Hazatana. That's not connected now. A Murte Achami Aki Bishoe, Dristiakoshon Kurbo, Amade Mujibur Hansare, Sarjudi to Bolin Bapatane. At the Donobat, Ami Ashale, Epokitu Balavagate, Amishu Shunsila, are it to Mane Bishito Chila. The Covid nineteen Amade keep Habe, it are Bishop Gobani, the Felice. আমরা ইন্টারনিস্ট আমরা যে রকম এটার বিশেষজ্ঞ এখানে কার্ডিওলজিস্ট তারেরা কার্ডিওলজিস্টও বিশেষজ্ঞ আমরা যে লজিতে যাই না কেন নিউরোলজিস্ট বলেন বা এটা যদি আমরা দেখি নেফ্রোলজিস্ট বা एवरीबॉडी एवरी স্পেশালিস্ট আর আর বিং এবল এফিসিয়েন্টলি ম্যানেজিং দিস সর্টস অফ কোভিড কেস 
আমি আসলে রি ইনফেকশন নিয়ে যদি কথাটা বলতে চাই আসলে দি ইস্যু रिलेटेड টু দি করোনা ভাইরাস সার্স অফ টু ডিজিজ উই আর লার্নিং স্টিল উই আর ইন দ্য প্রসেস অফ লার্নিং আমি জানি না আমাদের লার্নিং কখন শেষ হবে তো আমরা দেখি দি কোরিয়ান স্টাডি যারা বলতেছিল রি ইনফেকশন দোজ আর অ্যাকচুয়ালি নট রি ইনফেকশন নিয়ার প্রেজেন্স অফ দি ভাইরাস even uh, being negative and again being positive not the uh, reinfection reinfection ta hote hobe je ekhon infection holo ek mash dui mash tin mash pore je jodi abar infection hoy tahole seta ke amra reinfection bolbo ebong eki rokom symptom hoy kina karon recently amra dekhte pacchi the immunogenicity of the virus eta niye onek gulo kotha korte hocche the the antibody which is developing in the patient is very short lived after 3 months in most of the patient those antibodies are disappearing and when the antibodies are disappeared the patient or individual might have been infected again eta amader mathay rakhte hobe but there is a mystery what is that mystery because the immunity is not only dependent on the antibody level but there is also a t cell mediated immunity which might have been responsibility in creating immune status in one individual so there are some works are being done especially in sweden and in other countries those are not yet peer reviewed but the preprint issues are saying that uh, there are some issues uh, in patient that the t- robust t cell immunity is there that might have been protective so etar jonno amader aro wait korte hobe studies gulo dekhte hobe ajke ekta report ashte america te ekta doctor ke bolchen uni ekhono case report ta koren nai case report ta ready korteten je tar ekdom april e april e tar prothom attack hoychilo tar pore tar ekdom cure hoye jay and subsequently june mashe tar मन रखते प्रश्न करते चाहिए पलिसी এই এই প্রসেসের ইনহেরেন্ট প্রপার্টি এরকম যে এটা 60% তার সেনসিটিভিটি তারপরে স্যার একটা নেগেটিভ হয়ে গেল সিম্পটম ভালো হয়ে গেল তারপরে আমরা যদি টেস্ট করি এখন যদিও গাইডলাইন বলতেছে এখন যদিও গাইডলাইন বলতেছে সেকেন্ড টেস্ট করার প্রয়োজন নাই ইট হ্যাজ বি সিম্পটম বেসড এন্ড টাইম বেসড তো যদি এরকম হয় যদি আমরা করি ফেলি নেগেটিভ হলো আমরা পরে দুই সপ্তাহ যদি আবার করি भाइरल Uh, the virion nasce it only the 
घटना प्रश्न कर मुजिब सब पढ़ाशुना बंद रेखे असुख नहीं प्रतियत इनफरमेशन आसते चले जाए ग्रुप प्रथम सात दिन व्यवहार करते देखार्ज करते 
ইনফেক্টেড হয়ে থাকে তখন আমরা আইজিজি লেভেল থেকে থাকতে পারি এই জন্য কি পারপাসে আমরা এটা ইউজ করব এটা ডায়াগনস্টিক না প্রিভেলেন্স না অন্য কোনো কার আমাদের অ্যান্টিবডি দেখার জন্য সেই হিসাবে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি টেস্টের সেনসিটিভিটি স্পেসিফিসিটির উপর করে ভিত্তি করেও যে কত পার্সেন্ট সেনসিটিভ সেই হিসাবে আমরা এটা নির্ভর করে যে আমরা এটা ইউজ করব কিনা বা গভর্নমেন্ট পারমিশন দেবে কিনা जिसमेंटिडी डायगनोसिसनल थैंक यू एवरीबॉडी फॉर थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग मी इन डिस्कशन विद माय रेस्पेक्टेड टीचर्स प्रोफेसर मुजुमदार सर नाजमुल हसन सर एंड प्रोफेसर मुजीबुर रहमान सर इन दिस पैनल डिस्कशन एक्चुअली बेसिकली वी आर एवरीथिंग वी आर लर्निंग फ्रॉम एवरी डे वी आर लर्निंग न्यू अबाउट कोविड विद द प्रोफेसर मुजीब सर एंड द नाजमुल हसन सर सेड everything the things are changing and we are learning everything new so basically uh, where we are in bangladesh uh, about the covid situation that uh, i want to take some opinion from my respected teachers professor nazmul hasan sir and uh, professor mujibur rahman sir that although the in bangladesh there are poor people densely populated areas slum dwellers are there but why the infection rate is is uh, uh, is uh, why the mortality rate is so much low and that is the uh, used to uh, termin terminate uh, there is a terminology called the paradox trans trans pandemic paradox so why these are going on in bangladesh regarding anticoagulation management anticoagulation basically there is no effective therapy of uh, this covid 
infection uh, as like as other viral infection basically respiratory support anticoagulation and the dexamethasone these three things are supposed to be effective in reducing the mortality and nothing else so all the other agents antiviral agents or other drugs which are going to be used now uh, a days uh, does not have any effect on the mortality so anticoagulation is very much uh, an effective step in the management of the uh, patient suffering from covid infection because there is a delicate balance COVID. between the prothrombotic state and the thrombotic state and due to covid infection due to varieties of vision endothelialitis or systemic inflammatory state or septicemia dic there is a tendency to prothrombotic state leading to development of micro as well as macrovascular complication all over the body and this is the main scenario in the etiopathogenesis of the covid infection so anticoagulation has got a key role in the management of the uh, uh, covid virus infection which the professor mozumdar sir has nicely pointed out uh, uh, this topic. how to monitor and this there is no single most there is no single most criteria when to determine the initiation of anticoagulant therapy which anticoagulant therapy is most effective and how much long it can be continued or it should be continued there is a debate about that and there is no single most parameter like d dimer like fibrinogen like fdp like ferritin or fibrinogen that can di dictate the initiation of the treatment or duration of the treatment or of the type of the drugs which is most effective but it is uh, very much clear that those patients who are suffering from severe covid infection who are in the icu uh, who are in the ventilators they are definitely in need of anticoagulation therapy and second is those patients who have documented venous thromboembolism or arterial thromboembolism or those have thrombotic occlusion of the catheters on dialysis or in central venous catheters they need to have anticoagulation and the drug of choice is enoxaparin or heparin enoxaparin all, all the person all the patient can get heparin particularly for those who are on uh, renal impairment so those patient who has documented no, no evidence of thromboembolism and those patient who are suffering from severe infection those patient has got Blockage in the renal uh, uh, dialysis catheter or central venous catheters, they should get the anticoagulation. And after discharge, depending on the situation, oral anticoagulation can maintain up to uh, 42 days or even up to three months. So I have a question at the end to Professor Mojumdar sir that the COVID infection is producing endothelialitis, a prolonged period of prothrombotic state. Like diabetes, like diabetes, hypertension, dyslipidemia, does the COVID infection is going to produce a long-term threat for coronary artery disease, as like as diabetes, dyslipidemia, smoking, or hypertension, like that. And again, I, I, I want to express my thanks and gratitude to Professor Nazmul Hassan sir, Professor Mujibur Rahman sir, for their participation and giving us the new insight about the covid infection and about many things new about reinfection and uh, like that and thanks also to professor mozumdar sir who is my teacher he is a uh, academician and a good researcher in the field of cardiovascular medicine and also thanks to professor taufik who is a brilliant presenter as well as a brilliant cardiologist thanks everybody uh, mozumdar sir और की पोस्टर अच्छी लोग की अरे पोस्टर भी चलो सर जे कोविड इन्फेक्शन एवरीथिंग वे आर लर्निंग न्यू एंड द कोविड इन्फेक्शन प्रोड्यूसेस ए स्टेट ऑफ एंडोथेलियलाइटिस व्हिच कैन परसिस्ट इवन अप टू फ्यू मंथ्स और इवन लॉन्गर देन दैट एंड इट इज प्रोड्यूसिंग ए प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट डज इट इंपोज अनदर रिस्क फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज as like as diabetes hypertension dyslipidemia smoking and like other it is very it is very difficult to uh, comment uh, or commit anything comments. because everything is uh, we need more 
trials and studies before we can conclude the uh, long-term effects of the COVID-19. As you, you, I have mentioned, that there is a slow myocardial inflammation process is, it goes on. So it has been found that after several weeks, there may be some changes in the myocardia, myocardium. And the another, the ominous thing that the, there may be myocardial scarring. That scar may present as the focus or needles of the arrhythmia. That is very dangerous thing. And the, some uh, deaths are reported that the, after the recovery, complete recovery of the COVID-19, the patient died in their homes. And the, their, that may be the explanation. And it has been uh, found from the several observational studies. But what we need is the uh, is the some control studies, as I have shown that in a 69 countries in different centers, they have found the data of the echocardiographic data of the COVID-19 patients, and found that the 55 percent of the COVID-19 patient had got some uh, cardiac anomaly. So this this sort of uh, global studies are necessary to find out or to make any comments or find out any uh, definitive Thank you, sir. I am going to go back to the Nagu Lassan, sir. I am going to go back to the negative comments and I am going to go back to the report. I am going to go back to the corona virus vaccine, COVID vaccine, आविष्कार तो अनेक बच्चों चले जाए महामारी समय महामारम्मुखी हबीन भावी तो गत छये सारा पृथ्वी पर्यस्त मन प्रयोजन तर मध्य मन बे कैकटा डिफिकल्ट initiate the eco and the ett at this stage but there is some pep, uh, there is some statements uh, from the different societies of the echocardiography how to proceed to do the echocardiography in this pandemic area one point is that the, you have to be more focused the, on the echocardiography because in the pre pandemic area we advise the thorough echocardiographic examination in the, in the different views, in the different parameters. But uh, in the pandemic area, you have to focus. Because if you think that the patient has got the, some myocarditis, then you have to look for the uh, LP functions, LP diameters, RP function, RP diameters, this, this only. So one point is that you can be focused. Another is that you can have the, some not that big machines. You have to confine with the uh, smaller test, particularly the hand safe machines that are available, so that you can make the uh, 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 sterilize it very easily, uh, and then you can use it on the other patient. Mind it, 
that if you do one echo in one patient, then you have to make the sterilize all the things or the change all the things before you take the other patient. So it is a very time consuming. Where the it also involves some more cost. Uh, that is the problem until the pandemic is uh, is uh, we get out of this pandemic uh, you cannot do the eco as before like that i don't know whether we can come back in the pre pandemic area and at, we can go i don't know ami ektu ami ektu ekhane ektu mane holo ami ektu interfere korte chai ekhane ashole corona samoy করোনার সময় কিন্তু সব রুটিন অ্যাক্টিভিটি মানে হলো লিমিটেড ভাবে করতে হবে যেটা মজুমদার স্যার হ্যাজ রাইটলি মেনশন যে লিমিটেড ভাবে করতে হবে ওয়েন এভার দেয়ার ইজ ইন্ডিকেশন ইউ মাস্ট ডু এটা একদম করতেই হবে তার কারণ হলো মানে প্রবলেমটা কি প্রবলেম হলো যে আমি ইকো করব আমি আমাকে ইনফেক্টেড করে ফেলতে পারি পেশেন্ট থেকে তাহলে আপনি পেশেন্টকে একটা মাস্ক পরান ইমার্জেন্সি ইকো আপনাকে করতে হবে এবং আপনি টাইট প্রটেকটিভ যে পিপি লেভেল টু আছে যেটা সে এন নাইনটি ফাইভ ফেশিয়াল একটা ইয়ে স্ক্রিন নিয়ে আপনি করেন এটা আসলে আমার মনে হয় না কোনো প্রবলেম হবে তার কারণ ইন সাম পেশেন্ট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডায়াগনোস মার কার্ডেল ইঞ্জুরি তাহলে মার কার্ডাইটিস দেন ইউ মাস্ট ডু ইকো কার্ডিওগ্রাফি সিমিলারলি আমাদের অন্য প্রসিডিওরগুলো কিন্তু আমরা ঠিক এইভাবে আমাদের অ্যাভয়েড করতেছি আসলে আমাদের প্রোটেকশন कथार रेसपन्सिबिलिटी কিন্তু ডু ইউ থিঙ্ক যে আমাদের যারা ইনস্টিটিউশন ইনস্টিটিউশন বলতে আমি ডায়াগনস্টিক সেন্টার হোক অথবা একটা কোনো হাসপাতাল হোক ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট দি দি অথরিটিস অফ দ্যাট ডায়াগনস্টিক সেন্টার অর দি হসপিটাল দে বদার ফর দে দ্যাট ট্রাই সিস্টেম অর দি দ্যাট সিস্টেম দ্যাট ক্যান প্রোটেক্ট দি প্যাশেন্টস অ্যান্ড দি প্যাশেন্টস অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার্স আমার তো মনে হয় না তারা খুব বদার করে না যে আমাদের যে ডায়াগনস্টিক সেন্টার বা হাসপাতাল আছে যে আগে প্রি প্যান্ডেমিক এরিয়া থেকে যে এখন ডিফারেন্ট এটা কিন্তু তারা বদল করে না ডু ইউ এগ্রি উইথ মি না এটা তো এটা তো স্যার অবশ্যই একই করি অবশ্যই একই করি কিন্তু স্যার যেমন ধরেন আগে আপনি স্যার যেরকম অ্যাট দিস এ ঝাঁপিয়ে পড়ে ইকো কার্ডিওগ্রাফি করতে চলে যেতেন এখন স্যার আপনাকে ডেফিনেটলি একটু কন্ট্রোল রয়েছে যেতে হবে আপনি ফ্রন্ট লাইনে যেতে পারবেন না হয়তো খালেকুজ্জামান বা আরও জুনিয়র লেভেলে যারা আছে যখন আমাদের দেখা যাবে তাদের খুব বেশি প্রয়োজন এখন আমাদের এবং একটা মায়ের কার্ডাইটিস আছে কয়েকদিন আগে যেরকম আপনাদের ওখানেও একজন পেশেন্ট ছিলেন যেটা আমরা জানি যে মায়ের কার্ডাইটিস ছিল সাসপেক্ট করে আলটিমেটলি ইকো কার্ডিওগ্রাফি করা হয়েছিল আপনারা অনেক মানে হলো ইয়ে নিয়ে লোড নিয়ে আলটিমেটলি করেছিলেন তো এই করাটাকে লিমিটেড করতে হবে এবং করার সময় অল প্রিকশন নিয়ে করতে হবে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অল প্রিকশন স্যার আমি আবার বলি আপনি যদি একটা এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক করেন আপনি যদি গ্লাভস করেন আপনার যদি একটা ফেস শিল্ড থাকে তাহলে স্যার আমি মনে করি যে আপনি স্যার মোর দ্যান নাইনটি পারসেন্ট ক্ষেত্রে আপনি প্রোটেক্টেড থাকতে পারবেন বলে আমি বিশ্বাস করি साधारण सर इको कार्डियोग्राफी जूनियर डाक्टर से हम इमेजिंग ये निल 
আর পরবর্তী স্যার ইভালুয়েশন করার জন্য যে মেশিনে স্যার সেক্ষেত্রে সিনিয়র কার্ডিওলজিস্ট আর জুনিয়র কার্ডিওলজিস্ট দুজন মিলে স্যার আমার মনে হয় রিপোর্টিং করলে এই সিচুয়েশন এটা ভালো এবং আমার মনে হয় রিপোর্টিংটা সুপারভাইজড রিপোর্টিং হবে রিপোর্টের কোয়ালিটিটা ভালো হবে মানে আমরা তো দেখতে স্যার জুনিয়ররা সাইবভাবে যে রিপোর্ট করতেছে সেই রিপোর্টে অনেক সমস্যা দেখতেছি আমরা তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় স্যার সব সিনিয়র কার্ডিওলজিস্টের সাথে একজন জুনিয়র কার্ডিওলজিস্ট থাকলে ভালো বিশেষ করে ইকো ইটিডি বা আদার প্রসিডিউরের ক্ষেত্রে थैंक यू স্যার ঠিক আছে এটা একটা ভালো হাইব্রিড অ্যাটেম্প্ট তো আমি মুজিবুর রহমান স্যার এর কাছে ফিরে যাব আমরা স্যার এই এই জাস্ট ইদানিং খেয়াল করছি যে একটা অ্যান্টি ভাইরাল ড্রাগ ফেভিপিরাভির নিয়ে একটু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে আমি আমি বলছি কার্যকর কে বলছে কার্যকর না আমি পরিস্থিতি করতে যেতে চাচ্ছি না আমি বলতে চাই আমি এই ম্যানেজমেন্টটা নিয়ে জাস্ট আমি একটু সংক্ষেপে জাস্ট দুইটা মিনিট আমাকে সময় দেন আপনি মাননীয় মডারেটর দি কোভিড 19 ইজ এ ভাইরাল ডিজিজ basically it has not uh, it has got no specific treatment the only treatment is supportive treatment the only treatment is supportive treatment and vast majority of the patient jeta one experience theke bole je 82% but amar mone hoy bangladesh experience se it is more than uh, that it is around 90% of these patients do not require any treatment patient प्रचलित्रीजी যে এন্টি কোয়াগুলেন্ট ডাউন তবে এই কোভিড এর সাথে সম্পর্ক প্রোফাইল্যাক্সিস হিসেবে প্রোফাইল্যাক্টিক ডোজে এই ট্রিটমেন্টটা এখন পর্যন্ত এটা শিখতে দিতে হবে তারপরে কি এন্টি ভাইরাল ট্রিটমেন্ট এন্টি ভাইরাল ট্রিটমেন্ট নো এন্টি ভাইরাল ট্রিটমেন্ট হ্যাজ গট এনি প্রুভেন ভ্যালু দি देयर ইজ নো এন্টি ভাইরাল ড্রাগ দ্যাট হ্যাজ বিন স্পেসিফিক্যালি ডেভেলপড ফর দিস আর স্পেসিফিক ভাইরাল অল দি এন্টি ভাইরাল ডোজ দিস টাই these are the repurposed tools here in covid 19 the repurposed food drugs nowadays are very much uh, uh, in 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 discussion remdesivir uh, dr tofik has nicely mentioned that it has got no modern benefit only the hospital can command kintu dite hobe kokhon ebong etar je oder ekta je study ache oi study ta ekta sub group analysis dekhiyechilo ওই সাব গ্রুপ অ্যানালাইসিস এর ব্লক গ্রামটা যদি আপনারা দেখেন তাহলে দেখবেন যে কাদের মধ্যে এটা মোর ইফেক্টিভ যদি এটা 10 দিন 10 দিনে দেওয়া হয় তাহলে ইফেক্টিভ না যদি এটা 8 দিন 10 দিনের পরে দেওয়া হয় তাহলে এটা ইফেক্টিভ না তাহলে এই পিরিয়ডটা বের করতে হবে আর যাদের অক্সিজেন স্যাচুরেশন কমে নাই তাদের মধ্যে ইজ নট ভেরি ইফেক্টিভ দিস তাহলে এটা গেল রেমডেসিভির গেল ইফেক্টিভ বিরাবি হ্যাপি বিরাবি যেটা হলো এটাও একটা রিপারপাসিভ ইউজ এটা ট্রু গান ট্রু পি গান নামে এটা বহুল পরিচিত বিকজ ইট ইজ ডেভেলপ ফর দি ফ্লু ভাইরাস জাপানে এটা ইউজ হয় এশিয়াতে এটা ইউজ হয় देयर इज নো র্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়াল উইথ দিস ড্রাগ ইন ইন কোভিড 19 দিস ইজ এ ফেইল ড্রাগ ইন ইন আদার আদার ট্রিটমেন্টস লাইক ইন কেস অফ पक्षे जो बोलोग माइट बी मोर ट्रायल 
if those are not trial those are uh, uh, the, the studies jekhane dekhano hoyeche it can only causes viral clearing and viral clearing is not synonymous with the clinical benefits eta kintu dekha hoy nai jate amader eta niye hard outcomes dekhte hobe hard outcome ki patient deterioration the needing of oxygen such as oxygen therapy and needing help of the ventilators ei parameter ebong death ei parameter gulo amader dekhte hobe eta niye phase 3 trial already design kora hoyeche japan e ekta study korte a uzi film company eta ekta oshud they are being uh, uh, designed a phase 3 trial with so many patients and also in india this uh, Kavigan is also being tried here with a trial. Amra oi trial porjon to wait korte hobe before the trial and the mic control trial. Amar mone hoy etar use ta ami mone korbo is unjustified. This is my opinion. This is unjustified because there are some so many uh, complications like UT prolongation, hepatic and also you know at a time tablets gastric upset long shear vomiting is a great complications of start are other treatment steroid is beneficial it amader chikar treatment other doctor of the ami ashole khub beshi kono kotha bolte chai na to amar mone hoy je abhivyavin niye ami kono bitorke jete chai na abhivyavin is not yet proof in any randomized control trial as a clinician as a scientific body we cannot use that drug without any without any uh, evidence it is holo amar ekta kotha thank you sir thank you sir nazmul hasan sir sir apni ki amra bolben je amra hard immunity theke koto dure mone hoy apnar hard immunity theke koto dure mone hoy hard immunity ekhon porjonto ekhon porjonto hard immunity er je kulo lokkhon je sob oshuke je rokom theke bola hoto je eta hard immunity develop korar ekta sujog ache ba dekha jacche bangladesh e ei corona ba ei prithibite ekhono hard ei corona theke je hard immunity hobe she rokom kono lokkhon khub beshi dekha jacche na ami age je mujib sahab je kotha ta bolchilo আমি সেই কথাটা কি আমরা আবার ইকো করে আবার বলতে চাই আরেকবার সুযোগ দিই যে এই অসুখের কিন্তু আমাদের যে ন্যাশনাল গাইডলাইন আছে আমরা বলবো যে যথেষ্ট একটা ভালো গাইডলাইন ইসিয়ান হলো বেস জাজ তার এভিডেন্স বেস যা নলেজ এর উপর ভিত্তি করে তাকে চিকিৎসা করতে হবে এরকম আমাদের দেশে তো বিভিন্ন নিজে ইচ্ছা করে দেওয়া যায় এইভাবে করে আসলে কমপ্লিকেশন না করে कारण स्पेन যেখানে খুব বেশি হার্ড এফেক্টেড জায়গা ওইখানেও আমরা যদি এই রেটটা দেখি সেরোপি ব্যালেন্স ইজ ভেরি ডিপ্রেসিং আমরা ইরানের একটা রিজিয়নে একটা সেরোপি ব্যালেন্স হয়েছে ওখানেও আমরা যে রেটটা দেখি অল দিস ক্যারিও ইট ইজ নট মোর দ্যান 15% তাহলে হার্ড ইমিউনিটি হতে হলে ইট শুড বি মোর দ্যান 20% তো 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 এইটা তার সঙ্গে আমি সেই বলি उटनी it should continue stating without any interruption and it is safe in even covid infected provided there is no complication related to covid involving the liver or muscles number 1 number 2 is that in different studies is shows that the stating theoretically has got certain pleiotropic effect apart from 
lowering the lipids it has antioxidant effects it has got black stabilizing effect it has got antioxidant effect and some bodies are claim claiming that it has got some antiviral effect as well so these effects are uh, expected or required in covid infection higher an anti inflammatory anti thrombotic and antioxidant effects will be beneficial to combat the uh, pathology of the disease process so it is uh, it will be a, a, a very uh, in the covid infection but for uh, that theoretical purpose routine administration of the statin is not yet advocated number 1 or 2 number 3 is that in the patho uh, professor mozumdar sir has nicely pointed out that dai one of the uh, complication made by covid viral infection due to coronary thrombosis and due to destabilization of the plaque during cytokine storm there is if there is any coronary atherosclerotic plaque minor atherosclerotic plaque it can destabilize leading to ulceration superimposed thrombosis and ultimately development of classical st emi and coronary thrombosis leading to emi in those situation if the statin is there they can stabilize the plaque and reduces the incidence of the type 1 myocardial infarction although these are all speculated benefit of the statin in the setting of covid viral infection but for prevention of this detrimental effects or covid pathogenesis routine administration of statin is not advocated yet so it is better to avoid but if it was on due to another indication coronary cerebrovascular or peripheral arterial disease it should be continued thank you thank you very much amar mone hoy je ei program ta already pray 2 ghonta cholche to amader ashole amader ashor gutanor shomoy hoye esheche to amader ei program e amader sathe ekta ashor gutanor age ami ekta kotha bolte chai ashole amader program chilo or program ta chilo cardiovascular diseases and covid ashole sab je lecture ta dite eta ekdom mane perfect रिलीफ Bad arrhythmia has been reported from the different different yes. authors. The Ashche. Yes. So myocarditis is a part with the pare. Jokhon the this inflammation involves the conduction system. But pericarditis. Pericarditis is one of the features that may cause the uh, affect affect the. So if the myocardium is just not taking care of. but if the conduction system of the heart is also involved in the inflammatory process then it may lead to the conduction disturbances emon tokhon eta ke bradycardia amra sir dekhte chhi erokom bradycardia eta feature kam mane eta amra thik mane bujhte parchi na je keno eta hocche dengu te tar erokom dekhechi oi conduction system er upor conduction system is involved ebong oi amar sn orto sn orto sap Up pericardial, but it is superficial. Pericarditis is also a sonota involved with it. Because it is often bad cardiac event, but it is not a. It is less common than the tachycardia. It is not a frequent feature. 
That's something. That the RFP is not a frequent feature. It has been reported as, as you report in your case. मैनिफेस्टेशन and disease in covid amra to jani je covid main target organ e holo kintu ekhon amra dekhtechi beyond lung onek organ heart brain ebong kidney skin gastrointestinal system eta ekta true multi systemic disease ebong shudhu ei acute ekhon je phase gulo amra ekhon je pattern dekhtechi er pore amra koto din ei patient gulo bear korbo eta bola khub kothin मैं चिकित्सा मैं আসলে স্যার এত ভার্সেটাইল স্পিকার প্রেজেন্টার যে আমার মনে হয় বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না আর এর কাছে আমরা এগুলো আবার শুনতে পারবো মনে হয় আর আর ওই যে খালকজন ভাটা কোশ্চেন করছে ভাই ওই যে বসতে দেখে আমি একটু আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করতে চাই মুজিন্দ স্যার এর সাথে বলেন বলেন খালক ভাই জি শোনা যাচ্ছে আচ্ছা সেটা হচ্ছে যে basically the av node is endocardial structure sub endocardial structure and the ac node is sub epicardial structure sub pericardial structure so when the anxiety is there there is possibility of av nodal dysfunction as well as intranodal problem so in those cases there may be uh, bradycardia leading uh, bradycardia ultimately there may be different types of conduction difficulty but when the uh, sub pericardial involvement is there there may be possibility of sinus bradycardia even sinus tachycardia or even different types of supraventricular tachycardia but when the myocardium is involved then there is due to decompensation due to development of the heart failure due to enlargement of the heart there may be tachycardia here there is as like as the rheumatic fever or there is pancarditis depending on the type of the involvement either myocarditis and endocarditis or pericarditis there may be different types of arrhythmias here even so when the endocardium is involved endocarditis there then there will be av conduction abnormalities now there is a patient admitted in dhaka medical college hospital in ecu who was referred from nicbd for inferior mi with reduced to one av block he was going to discharge from the hospital but before discharge he was tested for covid and he was found to be positive and his reduced to one av block was not resolving and that that is why he was referred to dhaka medical college hospital and even after 10 days patient's reduced to one av block was not resolving either it is only due to process of the inferior myocardial infarction or not or whether covid may contribute something in this conduction abnormalities we are not sure so we are going to implant a permanent pacemaker tomorrow in dhaka medical college cath lab if mujib bhai wants we can give him some input about this patient thank you thank you thank you for the update uh, 
আজকের সদিবৃন্দ আজকের এই সান্ধ্যদি সান্ধ্য আয়োজন যাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে তাদের কথা না বললেই না সেটা হচ্ছে একমি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড ওনারা এটার সর্বস্তরে সাহায্য করেছেন এজন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই এছাড়া কারিগরি সহায়তায় ছিলেন রাজ টিভি কাজেই ওনাদের ওনারাও ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য তো আমি আমার মনে হয় যে আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি তো সব শেষে আমি আজকের অনুষ্ঠানের যে সম্মানিত আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে কার্ডিওলজিস্ট এবং ইন্টারনিস্ট এর একটা ইন্টারেকশন হোক তো আজকে এটা সম্ভব হয়েছে আমি এই মাত্র জানতে পারলাম যে প্রফেসর সজল ব্যানার্জি তার ইন্টারনেটের কানেকশনের জন্য আসলে জয়েন করতে পারছে না উনি জয়েন করলে আর একটু আরো ভালো হতো প্রফেসর আলী আহসান একটা জরুরি কাজের জন্য চলে গেছে তবুও এই যে প্রফেসর নাজমুল আহসান এবং প্রফেসর মজিবুর রহমান যে দে আর কাইন্ড এ নাফ টু জয়েন দিস প্রোগ্রাম আমি তাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই তারা তো খুবই ব্যস্ত ইন্টারনেটটা তো কার্ডিওলজিস্টের চাইতেও ব্যস্ত এবং তাদের কাছ থেকে আমরা কতগুলি ইনফরমেশন জানতে পারলাম হুইচ ইজ ফল দি ফ্রম দি হর্সেস মাউথ কিছু শোনা সেটা তো বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার আমরা তো কাগজে পত্র দেখছি শুনছি কিন্তু ফ্রম দি হর্সেস মাউথ আজকে বেশ কিছু পয়েন্টস আমরা জানতে পারলাম আমার মনে হয় যে এইরকম মাল্টি ডিসিপ্লিনারি মিটিংগুলি কিন্তু ভালো কারণ এই ডিজিজটা তো মাল্টি সিস্টেম ডিজিজ এবং ওই যে অ্যানজিওটেন্সি কনভার্টিং এনজিয়াম রিসেপ্টার টু এটা তো বহু টিস্যুতে আছে মানে ফার্স্ট লাংস মায়োকার্ডিয়াম এন্ডোথেলিয়াম জিআই ট্র্যাক্টে আছে কিডনিতে আছে কাজেই মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কিছু কিছু মিটিং যদি হয় তাইলে হয়তো আমরা সবাই উপকৃত হতে পারবো আমি মনে আশা করি যে ভবিষ্যতে আমরা এরকম আমাদের সম্মানিত ইন্টারনিস এবং দরকার হলে রেসপিরেটারি মেডিসিন এবং অন্য অন্য ডিসিপ্লিনের লোকের সাথে একসাথে যদি একটা ওয়েবেনার করতে পারি তখন হয়তো একটা ফ্রি ডিসকাশনের মধ্যে অনেক কিছু আমাদের জানা সম্ভব হবে তো সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই প্রফেসর তৌফিকুর রহমান সে অনেক ক্ষেত্রে অনেক বেশ একটা তথ্য সমৃদ্ধ একটা প্রেজেন্টেশন দিয়েছে আমাদের ডাক্তার খালিকুজ্জামান সবসময় এখানে উপস্থিত থাকা সেই জন্য ধন্যবাদ দেই মনোয়ার তো সবসময় ভালোভাবে মডারেট করে ইজ কাইন্ড এনাফ যে এখানেও সময় দিল আর আমাদের একমি এই আমাদের সায়েন্টিফিক পার্টনারের জন্যে তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই সবাইকে মোবারকবাদ দেয় এবং আবার দেখা হবে এই আশা করি সবাই সুস্থ থাকেন স্টে সেফ এবং আবার দেখা হবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি খোদা হাফেজ আসসালাম আলাইকুম You are watching Raj TV. Jagurone, Bangladesh. Please subscribe our channel.